看他那样子，像个植物人。没指望。那你打算怎么办？我想回家去。回你那个小县城啊？没别的办法了。在这奋斗了这么久，好不容易站住脚，就这么一走，多可惜啊！我也不想走，可不走怎么办？这地儿我实在待不下去了。那孩子呢？孩子怎么办？生下来，送给别人。就是要走啊，也不能就这么走。得跟他要一笔钱。上哪儿要去？他们公司已经破产了，现在医院还催着他要医药费。你说呀，当时你不听我话，我都告诉过你，多跟他要点钱，你不听。他呀，根本就不让我插手他们公司的事儿。哎，你这么一走啊，真要他命了，是不是？没关系，反正有他前妻在。他们还来往呢。他们俩要是不离婚，谢明华到不了这一步。不明白。好了，不谈这事儿了。我找你来，主要是想请你帮个忙。这屋里有不少东西，冰箱、彩电、音响都是进口的。你找个地方帮我出手，便宜点都行，最好是现金。什么时候要啊？越快越好。我想明天，最迟不超过后天，行吗？你不怕把孩子生在道上？没事儿，预产期还有十多天呢。哦，对了，你再帮我搞张机票，行吗？嗯，没问题。宋医生，你好，宋医生，你好。哎，宋医生，怎么没把媳妇儿带过来啊？媳妇儿找我过来了。宋医生，我们大家刚才都说了，昨天晚上没见着，今天晚上大家还得去，是不是？是是啊，今天晚上六点大家还去，怎么样？行啊，就这么定了。宋医生，怎么样？我先走了。啊，我拿痰可不行啊。好。点一下吧。
不用了，太麻烦你了，这次。没事。那这是机票，下午两点的。这下可好。哎，医院那边怎么样？你再帮我跑一趟行吗？去哪儿啊？到医院再去看看他去。都要走了，管那个呢？死了更好，活着不得活受罪吗？我才知道，你这个新娘子已经几个晚上没待在家里了。小宋是我们医院的大夫，同事们要是知道你是他的妻子，你让他以后怎么做人呢？我没让他们知道。他的爱人呢？他不是又结婚了吗？不知道为什么，他一直没来。去他们家一趟，把他找来，这事儿以后你就别再管了。嗯，跟他把利害关系说清楚，他要是还不来，医药费也拒不支付的话，我们会去法院起诉的。我这就去。大姐，你帮我个忙，去把我较量的出租车，我要去机场，快点行，我送你去医院吧。啊，啊不，飞机马上就要起飞了，孩子，孩子马上就要生下来了，我送你去医院，来。
雪云产夫家属。啊，什么事？产夫胎位不正，需要马上实行剖腹产。你在这上面签个字吧。怎么不早点送来？差点大人小孩都没命了。那个呢，是你妈妈。我呢是你爸，你妈生你的时候那可是没少遭罪，所以说长大以后你要孝顺，否则我揍你，听见没有？啊！哎呦，哎呦，快快快快，来来来，说妈妈的啊！哎，哎，好好嘞，哎哎，给我看一下，哎好，哎，记住了没有？啊！哎呀，还又哭了，喝，喝喝喝，这是记住了，来。不行，玩这个，玩这个，来，看，哎，喂，哎，好看，哎，哎，好，又好我来看看，丫头还小子，女孩，八斤二两，你看多可爱呀！啊，手术还顺利吧？挺顺利的，我们主任亲自动的。哦，他妈妈呢？正在缝合呢。江医生，哎呀，你怎么在这儿啊？啊，刚才那是谢明华的孩子。哦，是你把他送来的。再晚来一会儿，就有麻烦了。好在手术还挺顺利的，谢谢江医生。哎，该谢的应该是你，两条人命差一点儿啊。我正好遇上了，你也回去休息吧，好几个晚上没睡觉了吧？哦，我还是等他出来吧。哦，有我在这儿呢，回去吧。那好，啊，这是他的东西。哎。那我走了。嗯注意观察我。我是来求你帮忙的，帮什么忙？我有个朋友刚生孩子，剖腹产，现在住在医院里，他爱人有病了，没有人照顾，你帮我去照顾一下。行啊，那我炖只鸡给他带去。啊，不用，刚做完手术，不能吃鸡，熬点粥就行了。嗯。哎，妈，家里有没有床单什么的？扯几块尿布带去。嗯，行。哎，青青呢？啊，上幼儿园了。挺好的，那就好。凡事啊，别由着性子来，别又想亲亲他爸。我知道。
码有事不回来了啊！妈妈又不回来。哎呀，妈妈这几天都有事，乖点啊。想妈妈吗？想。我来吧。不用，马上就好了。你休息一下吧。妈妈累了，别叫妈妈啊！咱们先吃。来，咱们先吃啊！星星，今天在幼儿园都学什么了？学了一首诗歌，叫《小鸭鸭鸭》。哦，好。一会儿吃完饭呢，唱给爸爸听听啊。哦，哦，来人了。哟，江主任啊。哦，吃饭呢。啊。巧云呢？还没回来。啊，他在里面睡觉呢。哦。别责怪他，他救了两条人命。不，三条人命。一般人是做不到，可是他做到了。十四床喂奶了，哎，来了。哎呦，呀，这孩子长得多可爱呀，胖乎乎的，大眼睛，小嘴儿。将来长大了，跟他妈一样俊。奶水多不多？不然明天我买点鲫鱼给你发一下。妈。哎，这是青青小时候的衣服，放在家里也没有用，先应个急吧。大姐。这孩子长得跟青青小时候一模一样。妈，你瞎说什么呀？法定开庭的时间定下来没有？还没有，估计快了。有把握吧？嗯。真不知道怎么感谢你、啊。没什么，应该做的。像我们这些上了年纪的人。总愿意给年轻人上课，可是你今天给我们上了一堂很生动的课。夏<笑>雪，爸。夏雪，夏雪，哎，妈，夏雪啊，大哥为你的事到处奔走，操了不少心呢。<笑>谢谢你，大哥。没什么，快上车吧。好，去吧，走，走，走吧，林辉。哎，爱丁大姐，嗯，田老师快不行了，结婚太劳累了。结婚，啊，结什么婚啊？你不是说吴大姐和田老师结婚吗？谁说他们俩结婚了？吴大姐跟田老师啊？你怎么把他们给扯一块儿了？哎呀，我一直以为是，我又犯了一个大错误。丁大姐，啊，快上车吧。啊。我们一起走吧，傅老师，我们是骑自行车来的。那真不好意思啊。没什么。好
我们走了。好好好，再见。再见，再见，小姐。谢谢你们啊，没事。丁大姐一直以为，田老师跟吴大姐结婚。那怎么会呢？是啊。走吧。明天呢，就要开庭了。妈，嗯，您明天去吗？啊，当然去了。爸，嗯，您去吗？我也去对不起，我没什么可说的。老天！老天！江医生，我跟你说几句话想想办法。我们都是医生，都要面对现实啊。我知道。可是他现在还不能走，哪怕让他生命再延续几天，啊不，几天也不行。我们正在做最后的努力。谢谢已经通知了甜甜，让她马上就回来。你很快就能见到她的。你听见我的话了吗？甜甜马上就要回来了。一会儿你就睡吧，我明天再来。嗯，那您走好啊。哎，你想吃什么？我明天给你带来。您就甭麻烦了，医院里什么都有。那好吧，我走了啊。嗯。大妈。你去哪儿啊？走吧。外边风大，谁让你送啊？您就跟我来吧。跑到这儿来干什么呀？大妈，大妈。哎，你这是干什么呀？快起来，起来，起来，起来，有话好好说。哎，哎，你这是干什么呀？你快起来呀！起来，起来，起来，起来，起来，有话好好说。不知道，就是因为我，谢明华才跟大姐离的婚。
，是我破坏了大姐的家庭。我几次三番的去找大姐闹事，我我还差点对亲戚下了毒手。你，我真是疯了，我是很疯的。我们娘儿俩，可我还是……大妈，你骂我吧，你就打我吧，我求求你，我求求你了，大妈。静静，听阿姨话啊。嗯。宋叔叔下午来接你。宋叔叔再见。哎。怎么今天没送饭来？谁也不会再来了。那是谁呀、啊？不是你妈，也不是你婆婆，不是。那大妈多细心呀，每天变着花样的给你做好吃的。趁热吃吧，吃吧。抽烟押金是你交的，啊，是借的，存着给青青读书用的，现在也用不着。这可是个无底洞啊！总会有办法的，老田。你知道今天是什么日子吗？什么日子？今天是你的生日。没买生日蛋糕，送把花，表示祝贺吧。等甜甜回来了，再给你唱《祝你生日快乐》。甜甜回来，中午就到。哎，我跟你说过多少次了，你不要告诉他吧。我想。他应该回来。今天你休息、啊。休息。那坐会儿。这段时间我好好回顾了一下，这辈子算是平平淡淡的过来了。我觉得收获不小，出了那么多专著、论文。教出的学生成千上万
，也可以算是桃李满天下了吧。也有太多的遗憾，谁也难免。本来有些事情，我们可以做得更好一些。别太苛求自己了，你我都不是圣人。就拿咱们的关系来说吧，如果我们年轻的时候不是那么意气用事，更多点平和和宽容，更多一些理解，更多一点沟通，可能我们会相处的更好一些。我也这么想。我们都过于看重自己的感情，其实，尊重别人，也就是尊重自己。这方面，是应该好好反省反省。其实我也知道，人的生命只有一回，可有时候。就由不住的去想，人要真有下辈子该多好！咱们俩再做一回夫妻，一切从头开始。今天，你先休息一下，天天回来。激动。下水怎么样啊？啊，他昨天刚出院。也好，孩子摔这么一跤啊，也许呢，就能承受起来。哎，甜甜呢？他没回来。一会儿就到了。生活看得过于太复杂了，太注重那些名利物质的东西，所以我们活得太累了。嗨，谁也不能脱俗嘛。哎，我请了几天假，以后啊，我每天来陪陪你。哦，用不着。我想减轻一点我的内疚。哎，我说，你千万可别这么想。生活，它永远不可能按我们的想象去运转，它总是给我们带来很多的遗憾，甜酸苦辣，悲欢离合。也许这才算是人生的丰富和完整吧。我当时啊，要是没答应甜甜，我准备离婚，那你和江映霞呢？也就……我觉得这是我这辈子干的最漂亮的一件事情。你想，他又重新获得了幸福，我呢，也可以算是无牵无挂的。走完人生的最后旅程，你说这有多好？
，停下！来，给我。我爸爸怎么样了？你爸爸病体重大。妈，那电话里没说清楚，爸爸到底什么病？胃病啊！妈妈呢？你妈妈呀，她在医院等你呢。咱们走吧。哎叔叔，我爸爸的病是不是疼得很厉害？要不然，你们不会打电话让我回来。爸爸，甜甜，坚强点，一会儿见着你爸爸，显得高兴点，好不好？另外啊，当你爸爸的面不要提丁阿姨。为什么？以后再跟你说。甜甜啊，爸爸，你怎么了？爸，没事。爸爸好想你、啊。我也好想爸爸呀。好长时间没听你叫爸爸了。我每天都叫，在心里叫，在梦里叫接回来了吗？啊、哦，玉香，你先别进去，丁一兰来了，这里了。老田的情况怎么样？哦，不好你看，我给你写信，你怎么老是不给我回信呢？天天，哎，你丁阿姨跟这儿，你还没叫她，啊？丁阿姨，你好，甜甜。哎，老田呢？啊，嗯，你们俩先唠着吧，我走了，明天呢，我再来看你啊。好。丁阿姨，那我不送你了啊？不用了，我走了啊。走吧。再见，丁阿姨。哎，再见。爸爸，你到底怎么样了？你看，要走几天呢？你变成这样。没事。哎，你跟那边怎么样？爸爸，你跟丁阿姨。啊、哦，我拒绝了他。那为什么？爸爸不愿意拖累别人。好了，好了，我来抱。嗯，来，嗯，爸妈，我想抱孩子到外面透透空气去。那你别凉着孩子。嗯。
vida.行，你不能走。人都走了，我还在这干什么呀？人走了，医药费还没解清呢。那你们找他要去？我们上哪儿去找他？我们就找你。找我有什么用啊？你是病人家属，不找你找谁呀？我不是他的家属，我跟他非亲非故。哎呀，别演戏了，你跟他没关系，能在这里照顾他这么久？哎呀，你让我怎么跟你们说呢？我说什么都没用。马上打电话通知家里拿钱来，什么时候把账结清，什么时候你就可以走了。怎么回事啊？江主任，十四成带着孩子跑了，这老太太也想溜，我没让她走。胡闹！江主任，大妈，他们误会了，您别在意啊。不怪他们，这人也是，连个招呼都不打就走了。大妈，你也辛苦好几天了，回去好好休息休息吧。嗯，不过，这哪有住院不给钱的道理啊？我让巧云找他去。大妈，这事儿您就别管了，我走了，蒋医生。哎，好，您慢走，我不送了。哎，江主任，你看。大姐，当你看到这封信的时候，我已经离开了这座城市。原谅我不辞而别，我怕见到你。在你面前，我永远也抬不起头来。江医生，哦，巧云需要多少的院费？我来交。哦，不，不用了，他留下了一笔钱。对了，这是他给你的一封信。我原以为，年轻貌美是一个女人最大的资本，她足以征服世界上任何一个男人。在我和你之间，优势毫无疑问是在我这一边。然而事实证明我错了，错得一塌糊涂。我能非常强烈的感受到你比我更有魅力，那是一种人格的魅力。谢明华比我更深的意识到这一点。从他跟你离婚的那一刻起，他就知道自己犯了一个不可原谅的错误。我能感受到他对你的爱，而且随着时间的推移，他对你的爱越来越强烈。没有人能代替你在他心目中的位置。他在强烈的内疚与自责中煎熬着自己。以致酿成了今天的悲剧。还有一件事，我要向你忏悔。我原来一直以为是孩子把你们俩连在一起。我想，如果没有孩子，你们之间的联系自然就会终止。于是，我想让青青从这个世界上消失。也许是我自己马上要当母亲。我最终没有这么做。我庆幸自己没有失去理智，没有沦落为一名千夫所指、万人唾骂的罪人。我走了，永远也不会再回来了。这座城市给我带来过欢乐，但更多的却是苦涩。我会慎重选择生活道路的。再见了，吴大姐，你是一个好人。我会为你祈祷，为你祝福，祝你一生平安。爸爸，有件事情我想了很久，可是一直都没有答案。如果不是我提出来，你和妈妈会不会分手
，怎么说呢？可能会，也可能不会。我原来一直对我做的这件事感到很得意，可是现在我越来越意识到，我是干了一件大傻事。点点，你不认为妈妈跟孟叔在一起是一件很幸福的事吗？可你跟丁阿姨，我跟丁阿姨虽然不能在一起，可这对丁阿姨，对爸爸来说呀，都是一件好事儿啊。好事？你想想，丁阿姨要是跟爸爸在一起，有那么一天我走了。他一个人孤零零的，这对他打击该有多大呀？再说，爸爸也不放心呢。爸爸，你会好起来的。点点，明天你去帮爸爸办件事情。什么事儿？明天是你妈妈的生日。我怎么给忘了？你和妈妈的生日就相差一天，今天是你的生日，那明天就是妈妈的生日。老天爷呀，就是不把我跟你妈妈的生日安排在同一天。明天我们好好庆祝一下。好，你帮爸爸买点生日礼物送给妈妈，啊。好的。我跟你妈妈结婚二十年了。从来没给他买过一件生日礼物，这是第一次，也是最后一次了。爸爸，你别瞎说，你的病一定能治好。说什么呢？我也听听。妈妈，今天回家好好休息，我在这陪爸爸。哎，今天晚上你们俩人全回家啊。哎，天天，你看你一回来。爸爸的病好的差不多了，等爸爸的病全好了，我再走。嗯，甜甜，甜甜，别让爸爸太激动了，要让他注意休息。嗯，知道。你们吃吧，我还不饿。妈妈怎么不吃了？你别去了，让妈妈一个人待一会儿学校里的事儿，记上不都写着吗？傻子呀，爸爸想听，随便讲什么都行。睡吧，爸爸。你要不睡，我先睡了。
爸爸，你怎么还不睡呀？快把眼睛闭上。爹爹，你说人要是有下辈子该多好！这辈子做了什么错事、本事，还有蠢事，下辈子就能聪明起来了。下辈子，我还做你女儿。等到下辈子，还是咱们三个人在一块儿，我一定会对你妈妈好，我一定跟妈妈做一对恩爱夫妻。甜甜，唱着歌给爸爸听。唱首您最爱听的《红门花开》吧。你唱吧，爸爸听的。田野小河边，红梅花儿开。有一位少年，真是我心爱。可是我不知如何表白，安抚的心花你怎么了？我做了个噩梦。你睡吧，我到客厅坐一会儿。
这是爸爸送给你的生日礼物。他祝妈妈生日快乐，健康幸福。你也应该睡一会儿。我不困。你晚上在医院，白天还要上班，要多注意身体了。我知道。晶晶呢？又麻烦小莲他们。他们在一起玩的挺好的。他这个病，不是一天两天，也不是一年两年的。啊，你坐。你是怕我有意见？结婚这么久了，我没给你做过一顿饭，没给你洗过一件衣服，没尽到一点妻子的义务。别这么说。我娶你可不是为了找一个服侍我的人。我们离婚吧。你说什么？我们离婚吧。你胡说些什么？我考虑了好久，这对你太不公平。你需要的，是一个跟你朝夕相伴、共同生活的妻子。而不是一个成天把精力放在另一个男人身上的女人。我愿意。可我不愿意，我不能拖累你。巧云，别胡思乱想了，好吗？答应我吧。你为别人着想的太多。不能只顾自己。你为别人想的太多太多，你理应得到回报，得到补偿。我是你的丈夫，只有我能做到这一点。我要把你过去失去的爱，加倍的补回来。赵云，相信我，以后别再提这事了。这是离婚协议书，你看一看，在上面签个字。给我。我可以起诉到法院。我们缺少共同生活的基础，法院。会判我们离婚的
吴大姐，如果说宋医生对青青不好，或者是对你照顾谢明华有怨言，你提出离婚还有点道理。你现在是一点道理都没有。吴姐，谢明华以后不可能再承担作为一名父亲的责任和义务了，而宋医生可以做一名非常称职的父亲。你不为你自己考虑，你应该为青青考虑考虑。吴大姐，你原来跟谢林华的感情是不错，可后来他背叛了你，伤害了你。他现在这种状况不是你造成的，你问心无愧。你照顾了他这么久，已经是仁至义尽了，没必要再把自己的后半辈子也搭进去。吴姐，我理解你的想法，可以这么做，伤害了宋医生的感情。宋医生没有做什么对不起你的事儿。你这么做，是不是太残酷了点儿？吴大姐，别人家有矛盾，你总是去调解，把那么多快要破裂的家庭都给撮合好了，怎么自个儿家的事儿就处理不好呢？你跟宋医生本来挺好的，你偏要生出点事儿来，让别人怎么说你啊？这事儿当然还得你自己拿主意，不过我觉得你应该慎重考虑。把我们说的这些也考虑进去。谢谢你们这么老远跑来，不离了。我原来准备想请你们帮我做做宋医生的工作，不用做，他对你没得说。不，我是想请你们劝他同意离婚，别闹到法院去。说了半天，你一句都没听进去啊！李慧，咱们让吴姐再考虑考虑，咱们先走吧，啊？那你再考虑考虑吧。哎，再见啊！再见。小云，张医生，嗯，小宋说你找我，不是我找你。妈，妈，你怎么来了？啊，妈，你坐。巧云呢？妈跟江医生说了，等谢明华出院了，我把他接过去。我来扶持他，妈，你这么大年纪，我怎么能让你？妈不是可怜他，妈是心疼你，妈就是想让你活得舒坦一点，不想让你再遭罪了。是女儿不孝，让你操心，让你受累了。妈就是想让你过上舒心的日子。妈已经是捅白半截的人，就是搭上这条命，妈也心甘情愿。妈，他过去确实对不住我，可不管怎么说。他还是青青的父亲，可他现在成了这个样子，我要是不管不问，他就只有死路一条。
。妈，不是我不喜欢宋医生，他是个好人，好人就应该有好报。我不能只顾自己。让他受委屈，别说了，妈懂。只是太苦了你自己了，儿子。有人给夏雪介绍了个对象哦，听说小伙子人还不错，丁大姐让咱们去看看，说给参谋参谋。行啊，只要我看上的，就绝对没错。你不是说你只会挑生瓜吗？你怎么老揪住这句话不放啊？这次丁大姐可是慎重的，不能再慎重了。怕下雪又上当受骗。其实，生活中没那么多坏人，还是好人多。对。你看吴大姐、江医生、宋医生，还有你们孟总，都是好人。你说的对。陈志纯肯定没想到，夏雪他们几个会把他给告倒了。这叫善有善报，恶有恶报，他是罪有应得。妈妈，哎，哎，小云，我带菜回来了。啊，我已经买了。啊，要要不留着明天吃吧？咱多做几个菜嘛。啊。妈妈，哎，今天开家长会，啊，你没去，爸爸去了。爸爸，你快告诉妈妈，我被评为好孩子，还是市里的呢。亲亲，妈妈，什么事儿？